हेलो नमस्कार अब हम रेडर्स इन कश्मीर जो कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान है जो कि पूरी पूरी इन्वेजन में इलीगल इन्वेजन में जो है वो कंट्रीब्यूशन उनका बहुत पड़ा था उनकी ये किताब है 1970 में लिखी हुई उसके हम सेवन चैप्टर पे पहुंच चुके हैं ट्राइबल विड्रॉल जो ट्राइबल्स आए थे जो ट्राइबल्स मैन आए थे जिसको पाकिस्तान ने यूज किया था वो किस तरह से विड्रॉ हुए उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़े For another four days, the atmosphere in Pindi still continued to be full of great expectations. Expectations. News of the tribal success was still spreading, and with each hour assuming legendary proportions, the fall of Sri Nagar was taken to be a certainty, and the happiness, happy news was awaited breathlessly. यानी कि अगले चार दिन जब ये वापस चले गए थे ये श्री नगर आए थे अकबर खान जो है वो वापस पिंडी में गए तो पिंडी में चार दिन रहे वहां पे चार दिन जब रहे तब इन वहां का एटमोसफेयर बता रहे हैं कि वहां पे लोग इतने ज्यादा खुश थे कि अब कश्मीर आया कल कश्मीर आया हमारे कंट्रोल में जो ट्राइबल्स में ना वो पहुंच जाएंगे वो कंट्रोल कर लेंगे कश्मीर को या श्रीनगर को बेसिकली क्योंकि श्रीनगर कैपिटल थी तो श्रीनगर को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट था उनके लिए तो चार दिन में वो वहां पे जो पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट प्रवेल कर रहा था जो एक नैरेटिव चल रहा था उसकी बात कर रहे द वन मॉर्निंग न्यूज केम दैट द इंडियन वर कमिंग आउट ऑफ श्रीनगर एंड द ट्राइबल्स मैन वर फॉलोइंग बैक विदाउट ऑफरिंग रेजिस्टर दिस न्यूज हैड कम फ्रॉम फ्रंटियर चीफ मिनिस्टर कयूम खान हु वॉज इन कॉन्टेक्ट विद खुर्शीद अनवर खुर्शीद अनवर वही है जो कि ट्राइबल्स मैन को लीड कर रहे थे ठीक है जिन्होंने दो दिन तक वेट भी की थी मुजफ्फराबाद में केवल इसलिए कि उनको ये कंफर्म किया रहा है कि जब श्रीनगर में कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जब गवर्नमेंट बनेगी तो उनकी क्या पोजीशन होगी उसके लिए उन्होंने दो दिन जो है वो वेस्ट कर दिए क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो अथॉरिटेरियन माइंड होते हैं वो हमेशा पावर ग्रैबिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू लीड करने को वो लीड नहीं कर सकते हैं लोगों को या सोसाइटी को वो लीड नहीं कर सकते अथॉरिटेरियन माइंड सेट के लोग द चीफ मिनिस्टर हैड रश टू अबोटाबाद वेयर ही वॉज जॉइंट बाय अदर्स एंड दे वर टू मीट द ट्राइबल लीडर्स लेटर दैट इवनिंग आई रिसीव द फोन कॉल फोन कॉल फ्रॉम अबोटाबाद टू से दैट दे वुड बी रीचिंग पिंडी एट मिड नाइट एंड वुड कम टू सी मी एट माई हाउस वेन अब्दुल कयूम खान एंड नवाम ममदोत accompanied by colonel asp shah secretary for frontier region arrived they said that the tribesmen had fallen back 65 miles and all effort to pursue them to go back to the front had failed would i take over responsibility from now onwards yani ki yahan pe inko 4 din ke baad pata chala ki jo tribesmen hai wo to 65 miles piche chale gaye hai ye ye pindi aaye the is dimag se ki main wahan se बंकर कास्ट है आर्म्ड कास्ट है वो लेके जाऊंगा और हम श्रीनगर पे कंट्रोल कर लेंगे लेकिन वहां पे वो ट्राइबल्स मैन पीछे चले गए क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं थी अजम्पन्स अगर आप इसके प्रीवियस चैप्टर्स जो मैंने रीड किए हैं उसको देखेंगे तो वहां पे अजम्पन्स ज्यादा दिखेंगे आपको आ, एक तरह से कहे के डिजायर्स अजम्पन्स जो इमोशनल अटैचमेंट है उससे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट करके जो है वो पूरा एक तरह से अज्यूम कर ली गई थी सिचुएशन हालांकि वो रियलिटी से बिल्कुल अलग थी आई गैस दैट दे माइट रिंग अप द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क फॉर एडवाइस दे हैड ऑलरेडी डन सो एंड द आंसर वाज दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरवीन Nor were any government servant to be openly involved. Yet the show was to go on at all cost. यानी कि जो ये लोग इनके पास आए थे कि जो कबाइली हैं, जो tribes में ना वो 65 miles पीछे चले गए हैं, तो अकबर खान को अब lead करना पड़ेगा। तो जब मैंने उनसे जब अकबर खान ने उनसे पूछा कि क्या prime minister लाखों तली खान से आपसे आप की बात हुई है, तो लाखों तली खान ने बोला कि हाँ हम डायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन जो वहां पे हो रहा है हमारी जो एक इंटरवेंशन है उसको कंटिन्यू रखें तो यहाँ से आपको मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ से कैरेक्टर बनते हैं नेशंस के 
जो हमेशा जो रूलिंग एलिट होती है जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जिस तरह से काम करते हैं वो सोसाइटी का कैरेक्टर बिल्ड कर होता है क्योंकि जो नीचे तब जो कॉमन लोग होते हैं उनके माइंड में ये ही आता है वो हमेशा अपने आप को इसी तरह से जस्टिफाई करेंगे कि अगर हमारी इंस्टीट्यूशन अगर हमारी गवर्नमेंट बॉडीज इस तरह से धोखे धड़ी वाला काम कर रही हैं तो हम कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा तो ये इसलिए आप देखें कि पाकिस्तानी कैरेक्टर में ये चीज आपको कंप्लीटली नजर आती है बट वट वॉज देयर आई कुड डू इवन इफ आई वर विलिंगली टू हेल्प आई वॉज ओनली स्टाफ ऑफिसर हैविंग नो ट्रूप टू थ्रो इन टू द बैटल और गन्स टू रश फॉरवर्ड दे हैड सीन अदर पीपल टू एंड मेड ऑन हेड वे दे हैड सीन द सीनियर पाकिस्तानी कमांडर्स एट पिंडी अबोटाबाद नौशेरा एंड पेशावर बट हैड गॉट नो हेल्प द मैटर कुड नॉट जस्ट लेफ्ट जस्ट देयर आई ऑफर द ओनली थिंग आई कुड नॉट बी लेफ्ट दैट आई कुड एंड दैट वॉज टू गो टू द फ्रंट माई सेल्फ टू सी इफ एन could be done there yani ki inhone kaha ki mere paas kuch nahi tha na mere paas guns thi na mere paas troops the lekin main main sirf ek hi help kar sakta tha ki main front pe jaake khud ladne lag raha tha but the matter could not be left just there i offered the only thing i could and that was to go to the front myself to see if anything could be done there they promised to give me a station wagon for sir transport and a capture wireless set captain tasik nudin agreed to go with me as a staff officer and i took two volunteer signals to operate the wireless set by next morning i was ready to proceed yani ki wahan se jab pata chala to inke paas kuch hi tha na troops thi na guns thi na kuch thi lekin inhone do log teen log aur pakde ek wire wireless set pakda इंफॉर्मेशन uh, लेने देने के लिए और एक जो ट्रांसपोर्ट के लिए कार पकड़ी दे दी गई इनको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से जिस जिस भी तरफ से मिली हो लेकिन आप देखें कि इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का था लेकिन वो अपने आप को प्रोजेक्ट वैसा नहीं करना चाहते तो वह बोलते ना जब इस तरह से आप आपकी एलिट जो आपकी गवर्नमेंट है जो अभी बनी ही है वो अगर झूठ बोल के इस तरह के काम कर रही है तो आपके नेशन का कैरेक्टर वैसा ही बना जैसा आप लोगों ने सोचा था तो आज जो लोग रो रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं आ, सोचा था जो हमारे कायदे आजम थे या जो हमारे लीडर्स थे या मुस्लिम लीग थी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने एग्जैक्टली exactly ऐसा ही सोचा था इसीलिए आप इस तरह इस जगह पे खड़े हैं द विड्रॉल ऑफ ट्राइबल्स मैन हैड नॉट बीन स्टेप बाई स्टेप फॉलिंग बैक बट अ ब्रेकिंग अवे एंड अ टोटल डिसअपियरेंस A spectacular advance coming to such an abrupt end was not bewildering. The people of the valley, who had for many generations lived under the heel of an alien ruler, had not thought it likely that release would uh, ever come. Then suddenly, one day, the Maharaja's mighty structure had begun to collapse, and now, equally suddenly, they were deserted and left again at the mercy of the same oppressor. यानी कि यहाँ पे ये एक तरफ से क्योंकि ये किताब obvious थी. पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए लिखी गई है तो वहां पे वो फिर से उनके दिमागों में यही माइंडसेट सेट कर रहे हैं कि वो बेचारे महाराजा के अंडर ऑप्रेस थे इसलिए वो चाहते थे कि वो छूट जाएं वो फ्रीडम चाहते थे वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे लेकिन फिर से जो है वो ट्राइबल्स मैन जैसे ही पीछे गए उनके सारे सपने चूर हो गए जबकि वहां पे जो शेख अब्दुल्ला जिसके बारे में सबको पता है कि शेख अब्दुल्ला वहां का मेन लीडर था जिसको मोस्टली वहां के मुस्लिम्स जो हैं वो आ, आ, अपना लीडर मानते थे महाराजा के साथ उनके कोई भी डिस्प्यूट्स हो आपस में शेख अब्दुल्ला और महाराजा के लेकिन जो शेख अब्दुल्ला इवन महाराजा दोनों जो हैं वो इंडिया को ज्यादा प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ये बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये आप देखें कि किस तरह से जो पाकिस्तानी बच्चे हैं जो इस किताब को पढ़े उनके दिमाग में उस समय भी पढ़ा होगा 1970, 71, 72, 73, सब ये बुक पढ़ी होगी लोगों ने और आप देखें उनके अंदर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई होंगी कि देखा वो तो ऑप्रेस है पाकिस्तान कश्मीरी जो है या जम्मू के लोग हैं वो तो बेचारे ऑप्रेस है ठीक है तो हमेशा उनको एक विक्टिम कार्ड जो है वो तो पकड़ा दिया जाता
ये पाकिस्तान का एक टेक्निक है कि अपने लोगों को हमेशा विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि देखो कश्मीरी भी विक्टिम है तुम भी विक्टिम है इसलिए हमारा एक ही मजहब है इसलिए हम एक है द महाराजा इंटेंटेड बिहाइंड हिस्स लीगल राइट एंड हिस्स आर्मी हैड कंटेम्पलेसली एक्सीडेड नथिंग वर्स देन अ डिस्टरबेंस ऑन हिज बॉर्डर्स then the blow had fallen so heavy that on fourth day he had fled from his capital and now barely barely week after believing everything lost forever he was master again of that which wanted most the valley soldier of experience in india and pakistan considered to be authorities on the capabilities and limitation of tri- of the tribes men had foreseen only some ambush looting incident then there had come a penetration of 120 mile at lightning speed a sta- staggering blow to expert opinion and now when they had hardly readjusted their mind came this flight and total disappearance what were they to think now on the indian side at least they appear either not to have noticed the disappearance or had taken it as some rush ruse because they did not rush forward to occupy the vacuum although the indians claimed that they fought a 12 hour battle at the outskirts of shrinagar on the 7th of november the tribes men had in fact withdrawn two days earlier except for a few snipers left behind the indian further claimed that on the day of tribes men left 500 dead on the field those who are all familiar with tribes men of northwest frontier will know exactly what to think of this fact this could perhaps have happened to diverse of african sahara with their habit of fighting in mass or to the rajput of old days prefer to die in blaze of glory but this could not happen to the frontier tribes who fight as individual and and as gorilla and who in kashmir insisted upon carrying every dead body back 400 miles to their own homes to some on our side the news of the withdrawal was bewildering precisely because of the fact that there had been no serious fighting no serious casualties yahan pe ab yahan pe ye thoda sa apne aap ko defend bhi kar rahe hain apni haar ko aur thoda sa ek tarah se indian side ke upar fir se blame karne ki bhi koshish kar rahe hain ke इंडिया उसने कहा कि हमने ऐसे लड़ाई करी वैसे लड़ाई करी जबकि ऐसा नहीं हुआ था जो ट्राइबल्स मैन है वो भागते नहीं है कभी वो अपने लोगों की जो मर गए हैं जो डेड बॉडीज है उनको नहीं छोड़ते हैं वो चार चार सौ मील तक उनको लेके जाएंगे तो आप देखें कि वो ट्राइबल्स मैन जो है उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है यहाँ पे उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है और एक तरह से इंडियन जो एक विन है जो इंडियन आर्मी ने जो जीत हासिल की उसको सप्रेस करने की कोशिश उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एग्जैक्टली exactly अपने लोगों को अपनी किताब में ये तो लिख के बता नहीं सकते कि किस तरह से इंडियन आर्मी ने थोड़े ही टाइम वक्त में जो है वो कंट्रोल ले लिया था ट्राइबल्स मैन से ठीक है टू अंडरस्टैंड द विड्रॉल वन हैज टू अंडरस्टैंड द ट्राइबल्स मैन दर मेथड एंड द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम यानी कि यहाँ पे फिर से विड्रॉल को जस्टिफ सॉरी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और जो विड्रॉल ट्राइबल्स मैन ने किया उसको डिफेंड करने के चक्कर में अब क्या क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे अब ये कह रहे हैं कि वहां पे मेथड और कंडीशंस जो है वो देखनी पड़ेंगी अब यहाँ पे ये पॉइंट आप भूलिए मत कि अगर वहां के लोकल ट्राइबल्स मैन को सपोर्ट करते तो क्या इंडियन आर्मी इतनी जल्दी कंट्रोल पा लेती ये आपके दिमाग में प्रश्न उठना ही चाहिए एज ए इंडिविजुअल ये आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए और इस बुक को सुनने के बाद अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखिए आप द ट्राइबल्स मैन आर ऑल वेल वर्थ नोइंग नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वट दे डिट और फेल टू डू इन कश्मीर बट बिकॉज ऑफ देर इंपॉर्टेंस इन द कंडक्ट ऑफ इंडियो इंडो पाकिस्तान रिलेशन एंड ऑल्सो पर इन द इवेंट ऑफ एनीथिंग है सेंट्रल एशिया ऑन प्री पार्टीशन कैलकुलेशन covering only some part of frontier about 2 lakh of them were armed a fairly formidable number but the largeness of this number apart their importance lies in where they are and who they are yani ki tribesmen ko ek tarah se bata rahe hain ki wo 
है कौन और उनकी जो है हिस्ट्री को हमें देखना पड़ेगा उसके बाद ही हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे ट्राइबल्स मैन की इम्पोर्टेंस को दे ऑक्यूपाइड द स्ट्रेटेजिक बेल्ट ऑफ लैंड विच अकॉर्डिंग टू सर ऑलिफ करोए हैज पर सीन मोर इन्वेशन इन दर्स ऑफ हिस्ट्री देन एनी अदर कंट्री इन एशिया और इन डी द वर्ल्ड वेयर द सन एंड विंड हैव एन अपलिफ्टिंग कीनेस एंड वेयर द एंडलेस रेंज ऑफ ट्रक्ट रॉक्स पोजेस द पावर ऑफ इंस्पायरिंग द पठान बाय ऑल ऑफ को ये एक बुक है द पठान बाय ऑल ऑफ करोए इस बुक से ये रेफर कर रहे हैं उसके अलावा हमारे एक रॉक के प्रीवियस पर्सनालिटी भी हैं तिलक देश जी उनकी भी एक किताब है पठान नाम से उन्होंने अभी एक बुक निकाली है अब आप उस बुक को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है Some of this tribe have been in these parts since far back. Any record can be found in history. They were probably there in the times of Darius or Cyrus, 510 to 480 BC, and are mentioned in Herodotus as the bravest pe- people in the these parts. In the later century, they formed the spread head of the Muslim penetration and conquest of India. First as soldier of fortune and latest as administrators and king. यानी कि यहाँ पे फिर से वो glorify कर रहे हैं कि ये वाले जो पाठ के लोग हैं वो हमेशा से जो है वो एक तरह से जंगजू काम क्योंकि जंगजू वर्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमनली बोला जाता है जंगजू काम थे और ये हमेशा लड़ते रहे पहले इन्होंने मतलब जो इन्वेजन हो रहे थे उनको रोका फिर फिर वो जब मुस्लिम बन गए तो फिर उन्होंने किंग्स और एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत अच्छे बने तो इस तरह से वो उनको डिफाइन कर रहे हैं ट्राइबल्स मैन को क्योंकि वो विड्रॉल जो है उसको समझाने के लिए वो पहले ट्राइबल्स मैन की एक एक लाइन ड्रॉ कर रहे इन ऑल दिस टाइम देयर ओन होमलैंड इन द माउंटेन थ्रू विच अ पैसेज वाज अफेक्टेड नाउ एंड देन ओनली बाय फोर्स नेवर बिकम सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल पावर पठान किंग्स इंक्लूडेड दिस हियर इन द इन स्पाइट ऑफ लाइंग अक्रॉस द पाथ ऑफ कंट्री less invaders including alexander alexander chengiz khan and temur lang tribal form of society has persisted individualistic ever ready to fight for its independence these are the men that are still considered among the best fighter of the world men whom their british opponent have called the world's most ruthless empires to come they never let any tactical mistake by the enemy go unpunished it is from these that Some went to Kashmir. Why was it then that such men had failed? यानी कि tribes में जो हैं जो कबाइली हैं उनको पहले glorify कर दिया फिर पूछा कि वो हारे क्यों? प्रश्न पूछा कि वो हारे क्यों? The cause of their failure had begun soon after Muzaffarabad. These men have an elaborate system of holding lengthy councils of war. For each action, where all the pros and cons are seriously considered, and where after it not every man then at least every group individually understand accept the allotted task this is how they had arranged their brilliant attack on at muzaffarabad the first target but after that contrary to their practice they simply appear to have been carried forward in rush which worked well enough up to baramulla and might have even worked at shrinagar had they reached there before the arrival of indian troops yani ki jo indian troops se के आने से पहले अगर वो पहुंच जाते हैं यहाँ पे अकबर खान जी कह रहे तो फिर वो बड़ी आसानी से जीत जाते मतलब जब अपोनेंट ही नहीं है तो उस जीत को आप जीत कैसे मानोगे आपके सामने अपोनेंट ही नहीं है आप धोखा दे के इन्वेड कर रहे हो जो सामने वाली सामने वाला यानी कि अपोजिशन की जो फोर्सेस है वो तैयार ही नहीं है तो उस जीत को आप जीत मान लोगे हाँ स्ट्रेटी वाइज आप इसको जीत मान सकते हो लेकिन केवल एक एक तरफा अटैक करके आप इसको जीत नहीं मान सकते तो हमारे एज ए हिंदू हमारे यहाँ पे इसको पीठ में खुरा घोपना जो, कहते हैं हमारे यहाँ इसको अधर्म कहा जाता है हमारे यहाँ युद्ध के भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ कम्युनिटीज हैं दुनिया में जो युद्ध के रूल्स नहीं फॉलो करती है और वो अपने आप को 
रूल्स ना फॉलो करने वाले लोग जो हैं अपने आप को बहुत ही कोई सुप्रमेसी उनके अंदर है जो कि उनको आ, नहीं होनी चाहिए उनके अंदर सुप्रमेसी क्योंकि आपने कोई इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन दुनिया को नहीं दी है बल्कि लाइब्रेरीज ही जलाई हैं तो किस बात की सुप्रमेसी है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया But after that, contrary to the effects, uh, practice that simply appear to have been carried forward at Baramulla Hall, where Fen Shrinagar itself lay within easy reach, they had been held back for two days, and their best opportunity thus lost. And then, from Baramulla onward, the task had begun to assume a character somewhat unsuited to their quality and methods. यानी कि यहाँ पे देखें Baramulla पे दो दिन waste कर दिए. वो उनकी गलती नहीं है वो किसकी गलती है खुर्शीद अनवर की गलती है और ये मैं बोल रही हूँ सर सर ने शायद नहीं बोला होगा लेकिन ये उनकी ट्राइबल्स मैन की गलती नहीं है यहाँ पे मैं सुनने वालों को लगेगा कि मैं साइड ले रही हूँ मैं साइडली ले रही मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अकबर खान जी ने जो है खुर्शीद अनवर की बात नाम नहीं लिया क्यों खुर्शीद अनवर में वहां पे दो दिन रोके थे इसलिए कि खुर्शीद अनवर ये चाह रहा था कि जब कश्मीर के अंदर जो सॉरी जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर जब गवर्नमेंट बने तो उसमें खुर्शीद अनवर की प्लेस हो खुर्शीद अनवर लालची था इसलिए उसने दो दिन वहां पे रोका और ये यहाँ पे नहीं बोल बता रहे हैं और आगे वो कहते हैं कि लेकिन आगे जो चीजें थी वो उनके कैरेक्टर क्वालिटीज और मेथड को सूट नहीं करती थी इन देर ओन कंट्री द टाइबल्समैन फोर्ट एस स्निपर एंड रीडर्स दे दे कुड गो ऑन एंडलेसली हरासिंग ट्रूप बाय द डेडली स्निपिंग दे कुड परस्यू एंड कट ऑफ रियर गार्ड दे वर मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ अम्ब्यूजिंग ट्रूप्स एंड ट्रांसपोर्ट दे कुड आल्सो अटैक आइसोलेटेड पोस्ट बट देयर वर टू थिंग दैट यू यूजुअली डिड नॉट डू they did not like to attack troop in defensive position and they did not like to sit in defensive position to be attacked by troops yani ki do cheeze jo hain yahan pe wo bol rahe wo nahi karte ek jo defensive position mein usko nahi attack karte aur jo defensive position mein khud bhi nahi rehna chahte hain ab main mera sawal hai kyunki ye argument mere samajh mein nahi aaya ki jo log bina बिना किसी इंफॉर्मेशन के बिना किसी प्रोवोकेशन के जो किसी के ऊपर अटैक करते हैं उनको अगर आप इतनी एक वो दे रहे हो करज दे रहे हो या इनको इतना सम्मान दे रहे हो कि वो डिफेंसिव लोगों पे पोजीशन नहीं पोजीशन में जो लोग होते हैं उनको जो है वो अटैक नहीं करते ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है क्योंकि उनका उनका कश्मीर के अंदर रेड करना ही मुजफ्फराबाद से ही उनकी जो इन्वेजन है वो उन्होंने डिफेंसिव ट्रूप्स पे ही की थी क्योंकि उनको प, जो जिन जहां पे उन्होंने अटैक किया था उन वहां लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है दिस वॉज नेचुरल इनफ बिकॉज इन दो इन बोथ दिस इंस्टेंस ट्रूप्स है Attacking in rush troop and defending a particular place against an organized attack by troop both involved prolonged and heavy fighting. The army can undertake this because its administrative organization is designed to replenish ammunition, evacuate casualty, and supply rations during the course of fighting. Further, because of good means of intercommunication like the wireless field telephone signaling flags and messengers the army command can control and direct its troops over any length of type and distance any troops also have the advantage of possessing heavy weapons like machine gun barrent mortars artillery air car yani ki yahan pe ye keh rahe hai ki ke wo jo prolonged ladai hoti hai wo jo defensive offense ki jo ladai hoti hai ke defense karna khud ko ya जो आर्मी का काम होता है उसमें ट्राइबल्स मैन नहीं इतने सक्षम नहीं होते हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं क्योंकि जो आर्मी होती है वो पूरी ऑर्गेनाइज वे में काम करती है उनके पास बहुत सारी चीजें जो इन्होंने मेंशन किया वो होती है लेकिन जो ये ट्राइबल्स मैन है इनके पास नहीं होती है तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था जब आपने ये प्लान बनाया था अकबर खान जी ने ही ये प्लान बनाया था तो अब अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुकी थी 
Thus, while it suits regular troop to get the tribesmen into battles of this kind, there is something which the tribesmen try to avoid like poison. Instead, he look for those conditions where he can exercise his own peculiar superiority. To begin with, since he is not tied by any central organization. Now, I am saying that these are negative points. सोचे ही नहीं गए जब ये सारा प्लान बनाया गया था असी भी मुसलमान और तुसी भी मुसलमान ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला जो माइंडसेट है हर जगह नहीं लगता है हर जगह अप्लाई नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ट्राइबल्स मैन हो वो अपनी ट्राइब का सोचेगा ठीक है वो उन इमोशंस में आके उन्होंने इन्वेशन कर दिया लेकिन वो आपके लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको रूल नहीं करती है वो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर नहीं लेते हैं तो उनका जब दिल करेगा जब मन करेगा वो बैक हो जाएंगे इसीलिए बोलते हो इसको बोलते हैं कि वो भाड़े के जो लोगों को लेकर अटैक करना है वो वो कुछ टाइम तक आप सक्सेसफुल हो सकते हैं हमेशा नहीं हो सकते हैं इसीलिए मैं हमेशा हिंदुस को भी बोलती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े हो अपना नैरेटिव खुद बनाना सीखो बजाय के किसी और पे डिपेंडेंट होने के ओके दस वाइल्ड इन इट सूट रेगुलर टू टू गेट द ट्राइबल्समैन इन टू बैटल ऑफ दिस काइंड दिस इज समथिंग व्हिच इज द ट्राइबल्समैन ट्राई टू अवॉइड लाइक पॉइजन टू बिगिन विद सिंस ही नॉट टाइड बाय एनी एनी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ही फाइट्स वेयर एंड व्हेन ही लाइक्स he is free to disappear immediately from the scene when he wants to the troop cannot do this because they are tied by complicated complicated higher order and plans thus the superiority of tribesman lies in his freedom and mobility he is able to appear at most an as a expected time and place and this this increase इन प्रिडिक्टेबिलिटी मेक्स हिम अ कॉन्स्टेंट मैनेस यानी कि आप यहाँ पे देखें कि पहले उनको पूरा ग्लोरीफाई करके अब उनको ब्लेम किया जा रहा है अब उनके ऊपर ब्लेम कर दिया जा रहा है मेरा सिर्फ एक सवाल है ट्राइबल्स मैन को आप ब्लेम कैसे कर सकते हैं जबकि इस पूरे प्लान को बनाने वाले अकबर खान थे जब प्लान बनाया तब आपने प्रो एंड कॉन्स क्यों नहीं डिसाइड की तब आपने क्यों नहीं सोचा इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इमोशंस में आकर जिस तरह से अकबर खान जी ने ये प्लान बनाया था इमोशनली एक तरह से ओवर पावर हो के कि अस्सी भी मुसलमान थे तुसे भी मुसलमान थे चलो अटैक कर दिए ये रियल रियल वर्ल्ड जो है इससे बहुत अलग है ओके फर्दर ही हैज ओनली अ राइफल एंड नाइफ टू कैरी बिकॉज ही इज फिजिकल टफर ही कैन मूव वेरी मच लॉन्ग फास्टर देन एनी ट्रू therefore he roams around and patiently watches until he find a suitable target and then pounces upon it lightning speed one mahsu tribes tribesmen aptly described to me their tactic as being like that of hawk the hawk flies high in the sky out of danger he flies round and round until he see his prey and then he swoops down on it for one mighty strike and when he has get his prey he does not hover it around he flies off at once to some far far off quiet place where he can enjoy what he has got the tribesman is indeed very similar he must have mobility he must have the freedom to choose his own time and target and he must have security to return to this is why he is not willing to accept long term out actions which tie him down and clearly the task that awaited him around shrinagar was just such an action now that regular indian troops were arriving in this fight against troops he also has to protect himself from artillery artillery and aircraft this he does by fighting only in broken and hilly country which provide cover another point that he gain by sticking to the hill is that there the army cannot use its motor vehicles and the troops have to move on foot which place them at disadvantage disadvantage so far as speed and endurance are concerned thus in this respect to the action around shrinagar had begun to appear 
unattractive to the tribesmen because of Baramula onwards, the country is open plain on both sides of the road. Taking into consideration this difficulty of the plains, after Marabulla, their task might have been made easier. Had another Laksh L Lashkar been sent to the other side of Srinagar, or this might have been done by Azad Valentine. A suggestion to this, this effect had fact been made on 22nd, 7 October, which had been ignored. Perhaps due to overconfidence on 27th, it was somewhat late to do so, but even a partial attempt would ha have helped. Had the Indians seen any sign of threat upon their rear, they would not have been willing to risk leaving the town to advance against the main lecture. Lashkar, more likely, they would have scattered themselves over a still larger area to cut Srinagar from all sides. Yani ki yahan pe ab apni apni hi jo planning thi, uski kamiyon ki baat kar rahe hain. To main wahi bolti hu ki ye kamiyon jo abhi wo baat kar rahe hain, in kamiyon ki baat unko plan banate waqt karni chahiye thi. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि emotionally driven होके कुछ decide मत करिए इससे आपको life के लिए lesson भी मिलता है कि देखिए कि किस तरह से एक army officer emotions में बहकर faith के emotions में बहकर किस तरह से उसने blunder कर दिया The idea of dealing with Jammu had also been abandoned, and the Delhi had been left free to focus its entire effort at Srinagar. Two days later, on the night of 29th, the tribesmen had been held up at Fort Milestan on outskirts of Srinagar, and this was the last occasion when they might have been held with armored cars or something heavy. But this had not been done. After thereafter, they had been left alone with the task not quite within their capacity, although every hour more. Indian troops were arriving at Srinagar and the tribesmen still continued their probing effort for, uh, for another four or five days. But they must have begun to see the awkwardness of their situation. Soon the Indians would be able to sally forth. No arrangement had been made for any defensive position behind to which the tribesmen could withdraw. Even if they could do such a thing themselves, there could be no possibility of doing so in the valley. A defense across the road could be no use because the country was open plain, unsuitable for tribesmen, and further, unless the defense stretched across the whole width of the valley, perhaps 20 miles, it could easily be bypassed. On the other hand, if they left the road free and went to the hill on the side, they would all allow the Indians to cut them of which no tribesman ever permits, thus as soon as it became clear there was a no chance of entering Srinagar, there was no point in staying or anywhere in the valley which could possibly become a death trap without any compensating advantage. And as, as is the practice of tribesmen, if they have to go, they have to go fast. One moment they were there and the next moment they were gone. Yani ki ab dekhe ki ye sari Problems of the Yaha Pia in 1971 may you discuss the rare. Maybe you some in correlates honky, ye a bibi uska blame for the Nihil Lere. Confess to curry a problem. Confess to curry a plan make it any comzori, comzoria tea. Lakin ye uske responsibility abhi bi Nihil Lere. Back at Baramula, out of plains of the valley, they had posed for a while. They there they could have stopped and certain minimum condition been present. And if they had stopped in all likelihood, the Indians would not have been able to dislodge them, not for a long time, perhaps never, but the minimum condition were not there. Yani ki Baramulla mein bhi situations waisi nahi thi, jo ke tribesmen ko suit karti thi. Aur Pakistan, कि जो गवर्नमेंट थी वो बार-बार बोल रही थी कि हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है तो इसीलिए इस तरह के जो प्लान्स है ये जो रेडिंग जिसको ये फर्स्ट चैप्टर में ये बहुत एक तरह से सुपीरियरिटी ले रहे थे सुपीरियर मान रहे थे कि हम कासिम के कासिम हमारा फोर फादर है ये है वो है उन्हीं ट्राइबल्समैन की अब कमजोरियों को ये जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं और उनको एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं बजाय के अपनी responsibility
in their own country the establishment dealt with an advancing column by stemming its head and flanks more often they did not attack at any strength but worked more likely be leaving their stings and flying off again although they were not succeed in stopping a really strong column they often succeeded in flitting heavy casualty imposing great delay if the advancing column was weak they sometimes succeeded in bringing it a stand still or even forcing it to retreat they did this by keeping up their snipping harassing raiding activities for days and days until the column got worn down or cut off from its supply re reinforcement in their own country they could do this because they were able all the time to scatter away into the hills where their own people provided them with shelter food ammunition medical care for the wounded यहाँ पे मतलब मैं बाद में बार बार कहूंगी कि अकबर खान जी अभी तो आप नहीं हैं इस दुनिया में लेकिन जो भी सुनने वाले हैं कि अकबर खान जी ये क्यों भूल गए जब वो प्लान कर रहे थे कि जो कश्मीर है जो जम्मू कश्मीर है वो एरिया वो ट्राइबल्स मैन उसके साथ अटैच नहीं है हाँ वो थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट उठता है उम्मा के लिए ये उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़े टाइम के लिए इमोशनली वो उठ जाता है कि असी मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पर ये कंटिन्यू नहीं रहता है दुनिया भर में देख लीजिए ए मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट है और आपका ये आर्गुमेंट बिल्कुल वैलिड नहीं है कि अपने देश में वो ऐसे करते थे अपने देश में वो ऐसे करते थे लेकिन ये चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए थी प्लान करने से पहले लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उस समय इमोशंस में आके आपकी गवर्नमेंट ने जिन्ना ने लियात अली खान ने खुर्शीद अनवर ने शेर खान ने हयात खान ने ये सब जो जितने भी लोग थे उस समय पे आप लोगों ने उस समय ये प्रो एंड कॉन्स नहीं देखे आप सिर्फ इस बात में खुशी मना रहे थे कि चलो कश्मीर तो हमारा हो गया बिना प्रो एंड कॉन्स को डिस्कस की दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी लॉन्ग टर्म सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी इलीट नहीं कर सकती है तो फिर कॉमन लोगों से आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि वो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग करेंगे here the tribes men were in the foreign country where the people of the valley were not yet up in arms and did not have the means nor the habit to provide such assistance ab yahan pe ye dekhi kis kitni chalaki se bol rahe hain ki jo kashmir ke log hain unke paas weapons nahi the aur wo jo hai wo unko training bhi nahi thi aur wo habit bhi nahi thi unko support karne ki yahan se ek baat aapko samne साफ नजर समझ में आ जाती है कि जो जम्मू कश्मीर के लोकल से उन्होंने ट्राइबल्स मैन की हेल्प आउट नहीं किया हाँ कुछ लोगों ने किया होगा उससे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ मेजोरिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मेजोरिटी लब्बो लबाब यानी कि एक एवरेज डिस्कशन हो रही है कि जो मेजोरिटी लोग हैं वहां के उन्होंने ये नहीं सोचा कि असी भी मुसलमान तो उसी भी मुसलमान इसीलिए मैं बोलती हूँ ये जो पाकिस्तान का माइंड है ना असी भी मुसलमान तो उसी भी मुसलमान ये वन साइडेड प्रोटेक्शन this what they really needed at this stage was one secure defense position across the road as a sort of base behind which they could fall and from which they would be able to strike outward again this was not task for which they themselves were suited by temperament or practice putting up a road blocks and sitting in the trenches was quite highly a job for a someone else body of ex servicemen under a good leader might have been able to provide the necessary road stop but this had not been arranged not ever thought of yani ki ye thought of kisne dena tha jin logon ne plan kiya jin logon ne pura ka pura ye plan banaya hai jin logon ne un kabailiyon ko ikattha kiya ya unke upar blame jata hai so in their retreat the tribesmen 
found no place where they could safely leave their buses on the road where they could move off in the into the hills or to descend upon an advancing indian column and if they could not move off into a hill to fight there was no point in sitting in their buses and waiting they did not mean to leave kashmir but they could do their waiting more comfortably elsewhere yani ki yahan pe aap dekhe ke fir se unko defend kiya ja raha hai ke wo jana nahi chahte the lekin unke paas koi solution nahi tha yani ki jo pakistani hai unko ek tarah se उनके दिमागों में ये डाला जा रहा है कि जो ट्राइबल्स मैन होते हैं उनके पास इतनी प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए वो पीछे हट गए या ट्राइबल्स मैन की कुछ कमजोरी है गिना के उनको ये उनके दिमाग में डाले जा रहा है पाकिस्तानी माइंडसेट के के इसलिए वो पीछे हट गए वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी वरना तो कैप्चर कर ही लिया था श्रीनगर जो कबायली है उन्होंने Obviously, ये one-sided narrative है, लेकिन इसमें भी आपको जो तो दिख जाते हैं बिटवीन द लाइन अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से अपनी खामियों को इन्होंने अच्छाई बना के प्रोजेक्ट कर दिया है They felt themselves let down by Pakistan. They had, of their own free will, agreed to come and fight in Kashmir, but only against the state army. In this, they had Done more than expected of them, but no one had arranged with them to fight also against a regular Indian army with the artillery, tank, and aircraft. Even so, they had not hesitated for a moment in carrying on the fight against a new arrival as well, and they had immediately achieved further successes too. But they had naturally expected that, in changed circumstances. the pakistan army would be coming up to support them and soon they had been shocked to find that no troops no artillery and no aircraft were coming up to help indeed not even the most elementary requirement of something like secure base behind them was being provided for them thus by the night of 5 november the major portion of lashkar had withdrawn to uri 65 miles from Srinagar and 30 miles behind Baramulla, and there the position being still no different. By next day, small parties had begun to withdraw out of Kashmir. This was the situation when, on the evening of 7 November 1947, I left Pindi for the front. यानी कि ये वो सिचुएशन है जहाँ जब अकबर मेजर जनरल अकबर खान जो है वो सात नवंबर 1947 को पिंडी के लिए उन्होंने स्टार्ट किया ठीक है तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ट्राइबल्स मैन की पहले तारीफ की इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फिर ट्राइबल्स मैन की खामियों को गिना दिया देखिए जो तारीफ और जो खामियां है ट्राइबल्स मैन की वो अकबर खान जी को कब डिसाइड करनी चाहिए थी जब उन्होंने प्लान बनाया था उससे पहले और यहाँ पे ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं किया है जो हमेशा एक आर्मी माइंडसेट होता ही है पाकिस्तानी स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी का माइंडसेट ही ऐसा है कि वो हमेशा जो ब्लेम है जो सिविलियन गवर्नमेंट है उस पर डाल देती है सिविलियन गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल देती है तो इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान के अंदर ये ये माइंडसेट बहुत प्रवेल करता है कि ये पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं ये तो सारे ही करप्ट हैं जबकि आप यहाँ पे देखिए इस इस बुक में क्लियरली समझ में आता है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है वो किस तरह से गलत थी और यहाँ पे मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी सही नहीं कह रही हूँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान के जो सिविलियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी कोई झंडे गाड़े हैं उनकी भी यहाँ पे कमियां क्लियरली नजर आती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जब वो देश बना ही उसमें ही उन्होंने किस तरह से आर्मी को शायद उन्होंने ओवर स्मार्ट बनते हुए जो आर्मी को है वो एक तरह से पीछे से साजिश करने के लिए लगा दिया हो कि वो कश्मीर के अंदर घुस जाए और हम बोलेंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं ये तो आर्मी ने किया है तो आप ये देखें कि वो जो गवर्नमेंट वर्सेस आर्मी वाला जो सिस्टम है वो पहले दिन से स्टार्ट हो गया तो आज अगर वहां पे कोई केवल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करता है तो भी गलत है क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट थी स्टार्टिंग में वो भी ऐसे ही थे 
ये जिन्ना ने स्टार्ट किया था जो आज भीख मांग रहा है पाकिस्तान वो भी कोई आज से शुरू नहीं हुआ जाके रिसर्च करिए पहली भीख किसने मांगी थी पहली भीख मांगी थी जिन्ना ने जिन्ना ने बोला था अमेरिका को कि हमें इतने पैसे दो तो आपको इस इस, इस चैप्टर से समझ में आएगा कि ये किस तरह से अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं ये जो पाकिस्तान कैरेक्टर के अंदर है ना ये चीज वो इस चैप्टर से आपको क्लियरली समझ में आती है अगर आपको लगा लगे कि मैं कुछ भूल गई हूँ बोलने को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय श्री राम